Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kærs med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad i verden skal vi bruge det til her og nu? Velkommen til kunstkalenderen. Da Elisabeth Jacob Baumann maler det her maleri, så skyldes det jo, at der er efterspørgsel på den slags motiver, dels i Frankrig, men især i England, hvor hun bliver utrolig populær. Dagens spørgsmål. Hvorfor bliver Elisabeth så populær i England? Det kigger vi på i dag. Hun foretager den første tur til London i 1852 og har så 11 længerevarende rejser til London frem til 1873. Og hvorfor lige præcis London? Jo, det har jo noget at gøre med den industrielle revolution. Det er sådan, at den buller jo frem i England og skaber en ny, stærk og økonomisk velfunderet middelklasse. Vi er det, man kalder Victoria-tiden. Dronning Victoria sad ved magten i 63 år, og hun var meget kunstinteresseret. Og London fremstår som et meget internationalt orienteret kunstliv i modsætning til København. Året inden, at Elisabeth besøger London første gang, har der været den store verdensudstilling for alle nationer, og den er altså afholdt i London i den her fantastiske bygning, Crystal Palace, bygget af Joseph Paxton. Regentparet støtter op om udstillingen. Udstillingen, som indbefatter alt fra landbrugsmaskiner, industrimaskiner og kunst, bliver i den relativt korte periode fra 1. maj til en gang i oktober set af 6 millioner. Så det har virkelig været mange, der interesserer sig for det her. Elisabeth kommer så året efter. Hun har fået introduktionspræve med, dels fra Karoline Amalie, Enkedronningen og så også hos Andersen, der har skrevet introduktionsbrev til Charles Dickens, hvis hun fik behov for det. Da Elisabeth kommer året efter i 52, har hun fået etableret en udstilling i Bridgewater Gallery, Jarlen og Ellsmers Gallery, og det bliver altså ret godt anmeldt i Morning Post, som fremtrækker portrættet af Enkedronningen Karolina Amalie. Og det har hun jo med, fordi Karolina Amalie vil gerne forære det til dronningen, dronning Victoria. Udover det, så får dronning Victoria også nys om den her udstilling og beder om at få den flyttet over på Buckingham Palace, så hun kan betragte den selv. Og det betyder, at udover at hun får værket her af dronningen, at hun også køber et værk af Elisabeth. Og det værk, hun køber, det er det her. Den norske enke. Fra Elisabeths side var det egentlig en islænding, men lad det nu ligge. Det bliver altså købt af dronning Victoria, og det er jo noget af en udmærkelse. Og der er generelt en stor interesse i England for skandinavisk historie, fordi det er jo også en del af Englands historie. Der sker det, at hun bliver jo utrolig populær. Hun udstiller på The Royal Academy, som jo svarer til at udstille på Charlottenborg bare i lidt større målestok. Og så får hun en gallerist, Ernest Campbell, The French Gallery, som var den førende derovre, som også var gallerist for Turner og mange andre. Han kommer i virkeligheden fra Belgien og har fokus på, at man kan godt tage dygtige kunstnere fra andre steder i verden og så bygge dem op. Så Elisabeth bliver repræsentant for skandinavisk kunst, og det er jo lidt sjovt, når hun i Danmark bliver opfattet som repræsentant for tysk kunst. Nå, men hun skriver her hjem til sin mand i 60, at der er flere betydelige kunstnere, der bliver indbudtet for at se de værker, der nu ikke er udstillet på udstillingerne, og hun er... Centrum for alles interesse ifølge mine arbejder. Hun gør også opmærksom på, at du kan tro, at jeg føler mig rigtig fri her ved at male. Der er ikke den danske kritik. Alle forhold her er naturlige, ligesom enhver kritik, der ville møde mig. Hun er i stand til at tilpasse sig markedet. Der er en stor interesse for internationalt forhold i England. Og det her maleri, der hedder Italy, italieneren i fængsel, vidner, det er sådan en allegori, vidner om den kæmpe kamp, som Italien har for at blive et forenet i Italien og sørge for, at udenlandske interessenter kan rykkes ud. Så heroppe er der ligesom indskriberet 
Libertar, altså frihed. Det er et værk, som Elisabeth får meget ros for. In The Art Journal kan man læse, at Madame Jerichow er fartroende politisk. Det her er et billede, som udelukkende kan hænge i et frit samfund. Og det bliver faktisk solgt til en irsk politiker, Thomas Connolly. Udover det, så forsøger hun sig med et værk, som hedder Britannia, hvor hun også forsøger at lave en allegori over England. Her har man en stolte flåde. Det bliver dog ikke lige så velmodtaget som det italienske, for der er nogle kritikere, der mener, at, at den her hånd ikke er, er stærk nok. Den er ikke royal nok. Men England bliver en væsentlig arbejdsbase, hvor hun bliver forstået. Og ret interessant er det også, at i 1876 bliver udgivet en bog, Engels Female Artists af Ellen C. Clayton. Og selvom Elisabeth ikke er englænder, og det bliver også gjort opmærksom på, man kan ikke klæme this celebrated artist, så har hun 10 sider af den her bog om engelske kvindelige kunstnere, for hendes betydning er så stor. En af de ting, der bliver fremhævet, er den franske kunstkritiker, det er jo Philippe Gauthier, meget, meget anerkendt på det her tidspunkt. Han har udtalt i forbindelse med verdensudstillingen i Paris i 67, at i hans optik er der kun tre kvinder i Europa, der kan male. Det er Rosa Bonheur, det er Henriette Brown og Elisabeth Jerichow. Og udover det, så gør hun også opmærksom på, Ellen Clayton i bogen her, at Elisabeths søn Harald, er virkelig en maler af, af høj kvalitet. Han er bosiddende på det her tidspunkt i Istanbul, altså Konstantinopel, og alle, der kommer til Konstantinopel, tager forbi hans studie, fordi han er også dygtig. Og lad os lige se på de her sammenligninger, som der bliver skabt. Det er Rosa Bonheur, som har lavet det her værk med spanske muldyrsdrivere. Meget fint værk. Det her, det er Henry Brown, der jo også er over i det orientalistiske, som vi også er med vores værk. Det er også en lille interessant detalje. Her hedder hun Henry Brown, men det er galleristen Ernst Gambert, der har hjulpet hende med at få en mere engelsk identitet, fordi det var der, hun var populær. I virkeligheden kommer hun fra Frankrig. Så på spørgsmålet om, hvorfor hun bliver så populær i England, så er det fordi, der er et internationalt orienteret kunstpublikum. Og at Elisabeth er i stand til at tilpasse sig markedet. I starten er der efterspørgsel efter skandinaviske motiver, så bliver det mere politiske, allegoriske værker. Og hen imod 1870'erne, så er der efterspørgsel på eksotiske værker som det her. Så hun finder muligheder, og der er jo altid nogen, der er aldrig slet ingen. Mm.